ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு இளைய தலைமுறையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் இது வந்து நாட் ஃபார் கம்பெனி இது எதையுமே எதையும் டிபெண்ட் பண்ணி கம்பெனி இது வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை பார்க்கக்கூடிய கம்பெனி இது வந்து காலையில் ஒன்பது மணிக்கு திறந்து நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுற ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் அப்படிலாம் இல்லை இது ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ஆன்லைன் வர்த்தகம் இன்னைக்கு உலகத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதாவது அஞ்சுல ஆரம்பிச்சு பத்துல இருந்து ஆரம்பி பத்துல இருந்து உருவாக்கக்கூடிய ஆன்லைன் வர்த்தகம் இன்னைக்கு உலகத்துல நம்பர் ஒன்னா போயிட்டு இருக்கு அந்த அடிப்படையில அதை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது அந்த யூனிட்டி மால் இவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூனிட்டி மாலோடைய ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் யூனிட்டி மால் அப்படின்றது ஒரு ஆன்லைன் முழுக்க 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 ஒரு ஆன் ஆன்லைன் வர்த்தகம் எப்படி நம்ம வந்து உலகத்துல ஆன்லைன்ல எந்த நிறுவனத்துல சாரி சாரி இதுக்குள்ள போகவே இல்லை பிளீஸ் வெயிட் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆன்லைன் வர்த்தகத்துக்குள்ள நம்ம வந்து மக்கள் மத்தியில இன்னைக்கு உலகமே ஆன்லைன் வர்த்தகம் ஆயிட்ட ஒரு ஒரு வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு டீ ஒரு சமோசா முத கொண்டு ஆர்டர் கொடுத்தா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய காலத்துல நம்ம வந்துட்டோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில இந்த யூனிட்டி மால் என்பது நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளடக்கி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த சிஸ்டம் நண்பர்களே சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இன்று நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஐயா அப்துல் கலாம் நினைவு சாரி பிறந்த தினமான இன்று நம்ம அனைவருமே கூடாமல் கூடி தொழில் செய்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிடம் முப்பது நிமிடங்கள் வந்து ஒரு ஜெயிலர் படம் பார்த்தாலோ அடுத்து வரக்கூடிய பத்தொன்பதாம் ஜி லியோ லியோ படத்துல போனா ஒரு மூணு மணி நேரம் பொழுதுபோக்காக பார்க்கக்கூடிய விஷயத்த எவ்வளவு ஷார்ப்பா நம்ம கவனிப்போமோ ஒரு பேனா பென்சில் இருந்தா நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லது சிலைட முழுக்க 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 எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இந்த சிலைட மட்டுமே பாருங்க நான் உங்களில் ஒருவன் நானும் இன்னைக்குதான் முத முதல்ல இத பத்தி படிச்சுக்க போறேன் அந்த அடிப்படையில உங்கள்கிட்ட இந்த ஸ்கிரீனை நான் வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு விரும்புறேன் ஆஹ் இந்த ஸ்கிரீன் ஒரு அறு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது நிமிடத்துக்குள்ள நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் யாரெல்லாம் இதை முழுமையா நீங்க பாக்குறீங்களோ உங்கள் வாழ்க்கை இந்த ஒன்பது மணி வரலும் என்ன இருந்ததோ இன்னைக்கு இந்த ஒன்பது மணிக்கு மேல உங்க வாழ்க்கை மாறும் அந்த எண்ணத்தோட யூனிட்டி மால் நம்ம சம்பாதிக்கிறது அனைத்துமே எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்றாட கூலி தொழில இருக்கிறவங்கள இருந்து அம்பானி வரையிலும் அன்றாடம் நான் அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிதான் ஆகணும் அன்றாட கூலி தொழில் செய்யறதுல இருந்து அம்பானி வரையிலும் நம்ம தேவையான அந்த பொருளை வாங்கிதான் ஆகணும் அந்த மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறது என்பது நமக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்கதான் எவ்வளவு பெரிய பணம் சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் அன்றாடம் நம்ம டே டு டே தேவையான பொருளை வாங்கறதுக்காக தான் அந்த பணமே தேவைப்படுது நெக்ஸ்ட் யூனிட்டி மால் அப்படின்றது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்ய கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இந்தியாக்குள்ளேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 சாம் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோட வந்திருக்க முதல் சிஸ்டம் இது ஒரு விஷயத்த டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஷோரும் உள்ளடக்கிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் கர்நாடக மாநிலம் ஊபிலில இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட மிஸ்டர் உதயகுமார் பட்டேல் அவர்கள் மூலியமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இது என்னன்னா நமக்கு தேவையான உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு தேவையான பொருளை ஆன்லைன்ல நீங்க ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சரா உங்களுடைய பேமெண்ட வச்சுட்டு டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு கேஷ் அந்த மாதிரி இல்லாம நீங்க இதுல உழைப்புக்கு ஊதியம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு நீங்க உங்களுக்கு தேவையான பொருளை நீங்க வாங்கக்கூடிய கிஃப்ட் வவுச்சர் நம்ம வாங்கக்கூடிய இருநூறு முன்னூறுக்கு மே மேலான ஒரு ஷோரூம உள்ளடக்கி ஒரு சிஸ்டம் தான் யூனிட்டி மால் நெக்ஸ்ட் என்ன ஷோரூம் இதுல எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஷோரூம் இருக்கு சார் ஏகப்பட்ட ஷோரூம் இருக்கு ஆனா காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா நைட்டு முடியும் போது நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி அன்றாட வாழ்க்கையில இருந்து அம்பானி வரையிலும் யாரா இருந்தாலும் உணவு ஆகாரம் சாப்பிட்டே ஆகணும் அந்த உணவு சமைக்கக்கூடிய பொருளை நீங்க ரெண்டு மூணு ஷோரூம்ல வாங்கிக்கலாம் அந்த ஷோரூம்ல மெயினா இருக்கிறது பிக் பிக் பசார் அண்ட் ரிலையன்ஸ் இந்த ரெண்டு ரிலையன்ஸ் இல்லாத ஊரே இன்னைக்கு இந்தியாவில இல்ல கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் முதல் கொண்டு இன்னைக்கு ரிலையன்ஸ் மாலா மாறிடுச
அது வாங்கிக்கலாம் நம்மள மாதிரி நம்ம மட்டும் இல்ல யாரா இருந்தாலும் வாகனம் டூ வீலர் போர் வீலர் எந்த வாகனமா இருந்தாலும் அதுக்கு பெட்ரோல் போட்டாகணும் அந்த பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹெச்பி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் பண்டிகைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பண்டிகைக்கு அதாவது ஒரு நாலஞ்சு வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு பண்டிகைக்கு ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு பண்டிகைக்கு ஏதாவது ஒரு பண்டிகைக்கு தேவையான ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் தேவையான எந்த ஷோரூம்ல வேணாலும் நீங்க வைக்கலாம் மேக்ஸா இருக்கட்டும் ஜாக்கி ஷோரூமா இருக்கட்டும் வெஸ்ட் சைடா இருக்கட்டும் ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்டா இருக்கட்டும் ஆரோ ஷார்ட்டா இருக்கட்டும் ரேமான் ஷோரூமா இருக்கட்டும் எல்லா ஷோரூம்லயும் நீங்க போய் உங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸ நீங்க வாங்கிக்கலாம் அதே போல காலையில வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தா இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே செப்பல் போட்டு தான் நடக்கிறோம் செப்பல் வாங்கணும்னா பேட்டா ஷோரூம்ல வாங்கிக்கலாம் இதை விட உங்களுக்கு அன்றாட தேவைக்கு தேவையான ஒரு மெடிக்கல் ஷோரூம் ஒரு தலைவலினா கூட ஒரு விக்ஸ் மாத்தனா கூட அப்பளோ பார்மசி அந்த அப்பளோ பார்மசியில போய் நீங்க வந்து உங்களுடைய உங்களுக்கு தேவையான மெடிசன் வீட்டுல இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு மெடிசன் வயப்பட்ட உலகத்துக்குள்ள தான் நம்ம இருக்கோம் அப்ப அந்த அப்பளோ பார்மசி இன்னைக்கு இந்தியாக்குள்ள எல்லா எட்டுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேரூராட்சியில முத கொண்டு அப்பளோ பார்மசி வந்துருச்சு அப்ப அப்பளோ பார்மசியில போய் உங்களுக்கு தேவையான குடும்பத்துல யாரா சிக்கல் இருந்தாலோ இல்ல நமக்கே ஏதாவது ஒரு ஒரு புரோட்டீன் பவுடரோ சம்திங் ஏதோ வேணுமா அப்பளோ பார்மசில வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் இதையும் மீறி ஒரு நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல போனா கூட ஒரு நபர் வந்து ஒரு நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல இருந்தா கூட மாதம் நூறு ரூபா சேவிங்ஸ் கோல்டு சீட் போடுவாங்க அந்த கோல்டு டாடா தனுஷ் கல்யாண் ஜுவலர் ஜோய் அலுக்காஸ் இந்த மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு ஒரு நம்மளுடைய கோல்டு ஷாப் இதுலயும் நீங்க போய் பொருள் வாங்கிக்கலாம் இப்படி எல்லாமே உள்ள உள்ளடக்கிய கேஎஃப்சி நீங்க வந்து இந்தியாவில் இன்னைக்கு வந்து எல்லா இந்தியாவில் உலக நாடுகள் எல்லா இடத்துலயும் கேஎஃப்சி அப்படின்ற ஷாப் இருக்குது அந்த கேஎஃப்சியில போய் உங்களுக்கு தேவையான உணவை நீங்க சாப்பிட்றாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் எண்ணில் அடங்காத ஒரு ஷோரும் எண்ணில் அடங்காத விஷயங்கள் இந்த உள்ளடக்கிய தான் இந்த யூனிட்டி மால் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான சிஸ்டம் இந்த ப்ராடக்ட் தேவை உங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவையோ எதையுமே நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சுங்க எதையுமே அவங்க நீங்க இதைதான் வாங்கணும் இதைதான் செய்யணும் இந்த பொருளை தான் வாங்கணும் இதுலதான் எனக்கு மார்ஜின் இருக்குன்னு சொல்லல உங்களுடைய பேமெண்ட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய பேமெண்ட்ல நீங்க இதுல எந்த பொருள் செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த பொருளை நீங்க வாங்கிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு ஐயா நம்ம சே நம்ம தஞ்சாவூர்ல இருக்க சேவியர் சார் இன்னைக்கு வந்த பேமெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு கேஸ் புக் புக்கிங் முத கொண்டு பண்ணிருக்கிறார் நேத்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வவுச்சர் கன்வெர்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஜாமான்களையும் அமேசான் மூலியமாக நான் வாங்கியிருக்கிறேன் கேஸா இருக்கட்டும் இபி பில்லா இருக்கட்டும் போன் பில்லா இருக்கட்டும் ரீசார்ஜ் இருக்கும் எல்லாமே இந்த யூனிட்டி மால்ல இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய பேமெண்ட்ல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அமேசான்ல போய் ஒரு ஒரு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க செஞ்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான மார்னிங் எழுந்திரிச்சதுல இருந்து நைட்டு தூங்க போறவர்களும் என்ன பொருளோ அத்தனையும் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் நம்மளோட யூனிட்டி மால் இந்த யூனிட்டி மால் கிரியேட் பண்ண இந்த தருணத்துல நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் கிரியேட் பண்ண நம்மளுடைய பவுண்டர் மிஸ்டர் உதயகுமார் பட்டேலுக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் நன்றி இந்த தருணத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா தெரிவிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்ப நம்ம கையில கொடுத்திருக்காருனா இந்த வாய்ப்புக்கு நம்ம அனைவருமே இந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் வாழ்த்துக்கள் சிஸ்டத்துக்கும் நன்றி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி இனி யூஸ் பண்ண போ யூஸ் பண்ண போகிற அடுத்த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி அதே நம்மளுடைய கிரியேட் பண்ண நம்மளுடைய உதயகுமார் பட்டியலுக்கும் இந்த தருணத்துல நன்றி தெரிவிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிட்டி மால்ல நம்ம செய்யக்கூடியது என்னன்னா ஒரே ஒரே ஒரு டைம் பிரைம் மெம்பர் நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யூனிட்டி மால்ல ஒரே ஒரு டைம் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் பிரைம் மெம்பர்ஷிப் ஒரே ஒரு டைம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா மட்டும் தாங்க நம்ம பே பண்றோம் இந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா நம்ம பே பண்றதுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லா பிசினஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை நம்ம கையாள்றோம் ஒரே ஒரு டைம் நீங்க பிரைம் மெம்பர்ஷிப் வந்து அமேசான்ல பிரைம் மெம்பர்ஷிப் ஆனாலே சம் சம் அமௌண்ட் கட்டணும் ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்ல போய் காலையில டென்னிஸ் விளையாடணும்னா பிரைம் மெம்பர் கட்டணும் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடணும்னா கிரிக்கெட் பேட்ல போனீங்கன்னா நீங்க வந்து கட்டியாகணும் 
எல்லா இடத்துலயும் ஏங்க நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் ஸ்விம்மிங் ஸ்விம்மிங் அடிக்கிறதுக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் போனா கூட வருஷத்துக்கு ஒரு பிரைம் மெம்பர் பிரைம் மெம்பர்ஷிப் கேட்கறாங்க ஒரு ஜிம்முக்கு போனா மாத பேமெண்ட் இல்லாம வருஷத்துக்கு ஒரு பிரைம் மெம்பர்ஷிப் கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி ஹோட்டல் எந்த வேணாலும் வச்சுங்க ஒரு பிரைம் மெம்பர் ஆனா நம்மளோட ஒரே ஒரு டைம் பிரைம் மெம்பர்ஷிப் கட்டுறதால நம்ம இந்தியாவில இந்தியா ஃபுல்லா பிசினஸ் செய்யக்கூடிய வாய்ப்ப யூனிட்டி மால் சிஸ்டம் நம்ம கையில கொடுத்துறாங்க இல்லையா ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பிளஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ரூபா ஒருத்தூர்ல பொருளை இன்னும் முறையான பிளாட்ஃபார்ம் உருவாவில அந்த பொருளை நீங்க வாங்குற வாங்கிக்கிட்டு கையில காசு வாயில தோசை மாதிரி பொருளை வாங்கிக்கிட்டு அது மூலியமாவும் நீங்க வந்து நம்மளோட யூனிட்டி மால்ல ஐடிய உங்களோட மெம்பர்ஷிப்ப ஆக்டிவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான விஷயத்த தான் நம்ம என்னோட யூனிட்டி மால் சிஸ்டம் நம்ம கையில கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா நம்ம கையில இருந்து கேஷ் போட்டே ஆகணும் ஒரே ஒரு டைம் நான் அதே போல அந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஒண்ணு பணம் போட்டுட்டு நான் என்ன செய்யணும் நான் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன்னா அந்த ஒண்ணுமே செய்யாத ஆட்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு தயவு செய்து இல்லை அத பத்தி நாம ஃபியூச்சர்ல பேசுவோம் ரைட் அடுத்த ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரிலேஷன்ஷிப் மார்க்கெட்டிங் தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அதாவது நம்மளுடைய சுகி சிவ மையா கூட சொல்லுவார் பாருங்க ஒரு சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் வந்து சிவபெருமான் வந்து சொல்லும் போது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது பாத்திரம் நிறைய ஒரு பொங்கலை கொண்டு வச்சுட்டு நரகத்துல இருக்கவங்களும் அதே தான் சொல்றாரு சொர்க்கத்துல இருக்கவங்களும் அதே தான் சொல்றாரு கைய ஊனாம நீங்க வந்து கைய வந்து மடக்காம நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நரகத்துல இருக்க எல்லாமே அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க ரெண்டு பேருமே கட்டி போட்டுதான் உட்காந்துருக்காங்க நரகத்துல இருக்க எல்லாமே கைய மடக்காம நம்ம எப்படியே சாப்பிடறது அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துட்டாங்க அதே சேம் சொர்க்கத்துக்கு போனா ஒருத்தர் ஒருத்தர் நான் வந்து நம்ம சாலமன் சார் கூட்டுற சாலமன் சார் இன்னொருத்தருக்காக ஊட்டுறாரு அப்படியே கைய மடக்காம அப்படியே நேருக்கு நீரா அதாவது கரண்டி மூலியமாக ஒரு பாத்திரத்துல சாப்பாடு எடுக்கிறாங்க அப்படியே ஒருத்தருக்கு கைய மடக்காம தானே சிவபெருமான் சாப்பிட சொன்னாரு நாங்க சாப்பிட்றோம்னு அந்த சொர்க்கத்துல இருக்க அற்கள் சாப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் மார்க்கெட்டிங்ன்றது நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு நம்ம மக்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் அந்த விஷயத்த நல்ல விஷயத்த நாலு பேத்துக்கு சொல்லுங்கன்றது நான் இன்னைக்கு இல்ல மூதாத்தியார்கள் ஒரு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இதே விஷயத்த சொல்றாங்க அந்த விஷயத்த தான் நம்ம சொல்ல போறோம் நீங்க ஒருத்தர்ல ரெண்டு பேர்ல மூணு பேர்ல நாலு பேர்ல அஞ்சு பேர்ல உங்களுக்கு திறம இருந்தா எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் இந்த விஷயத்த நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் உங்களால் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு நபர் மூலமும் உங்களுக்கு ஐம்பது காயின் காயின்றது கிரிப்டோ கரன்சியோ இல்லது நம்மளுடைய அந்த அது இதுன்னு போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஒரு காயின் அப்படின்றது எண்ணிகர் நாணயம் ஒரு காயின் பத்து ரூபாய் வேல்யூ காயின்ன்றது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் பேஸ்ல பிவி பிவி அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணவங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இந்த காயின்ன்றது பத்து ரூபா வேல்யூ ஒரு நபர் அறிமுகப்படுத்த ஐநூறு ரூபா காசு சார் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா அமௌண்ட்ல நீங்க ஒரு பிரைம் மெம்பர்ஷிப் ஆயிட்டு ஒரே ஒரு நபரை நீங்க அறிமுகப்படுத்தணும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஐநூறு ரூபா நெக்ஸ்ட் எத்தனை பேர் வேணாலும் பண்ணுங்க ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபா நீங்க பார்த்து கணக்கு பண்ணி வேண்டாம் உங்களுக்கு நூறு பேரை திறம இருக்கு நான் நூறு பேரை அறிமுகப்படுத்த முடியும் நூறு இல்ல சார் ஆயிரம் பேர் கூட நான் அறிமுகப்படுத்துறேன் எவ்வளவு பண்றீங்களோ அவ்வளவும் உங்களுக்கு உரியதே நீங்க பரிசுல போய் நீங்க என்ன எழுதுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மார்க் தான் கிடைக்கும் நீங்க வந்து ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தினாலும் ஓகே அஞ்சு பேர் பண்ணாலும் ஓகே பத்து பேர் பண்ணாலும் இன்ட்டு ஐம்பது நீ ஐநூறு நீங்க போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு ஐநூறு நீங்க போட்டுக்கிட்டு எத்தனை பேரை சிஸ்டம் சொல்லல சார் நீங்க இத்தனை பேர் தான் பண்ணணும் நீங்க இத்தனை பேர் கொண்டு வாங்கலாம் சொல்ல எத்தனை பேர் அறிமுகம் அத்தனை ஐநூறு ரூபா உங்களுக்கு உண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்டு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாணயங்கள் நீங்கள் ஷாப்பிங் வவுச்சராகவோ அல்லது பணமாகவோ மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஒரே ஒரு நபர் ஐநூறு ரூபா வரக்கூடிய அமௌண்ட உடனே நீங்க வந்து பேங்க் விட்ராவும் கொடுத்துக்கலாம் நண்பர்களே நல்லா இந்த பாயிண்ட் நோட் த பாயிண்ட் ஒரே ஒரு நபரை தான் நீங்க அறிமுகப்படுது இதுதாங்க இந்த இந்த யூனிட்டி மாலோட ஹைலைட்டே யூனிட்டி மாலோட பெரிய கிஃப்டே நமக்கு இதுதான் 
ஒரே ஒரு நபரை நீங்க அறிமுகப்படுத்தினாவே அந்த ஒரு நபருடைய காசு அடுத்த வினாடி நீங்க விட்ரா கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவை என்றால் பொருளா வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான பொருள தேவை என்றால் பொருளா வாங்கிக்கலாம் தேவை இல்ல நான் எனக்கு பணம் முக்கியம் பணம் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து டிராவலுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா விட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வித்தின் ஒரு நாள்ல உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்க பேமெண்ட் வந்துடும் பொருள் உங்களுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்கலாம் இல்லது பணம் வேணும்னா பணம் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து இதுதான் இந்த யூனிட்டி மாதிரி பெரிய ஹைலைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது ஆள் அறிமுகப்படுத்தின அவசியமே இல்லை சார் ஒரே ஒரு ஆள் வந்தாலும் அந்த பேமெண்டா உங்க பணம் உங்களுடைய உங்க உழைப்பு கிடைச்ச ஊதியம் அந்த நெத்தி வேர்வ நிலத்துல இல்ல சுரக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க பேமெண்டா விட்ரா கொடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு தான் அந்த யூனிட்டி மால் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஒய்சி நீங்க அப்டேட் பண்ணிடணும் யூனிட்டி மால்ல வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஐடி தான் அக்கௌண்ட்ல தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் எல்லாருமே ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு உங்களோட பேங்க் டீடைல் கொடுக்கணும் நோ யுவர் கஸ்டமர் நீங்க நீங்க தான் ப்ரூஃப் என்றவருடைய சர்வீஸ் கொடுத்தாதான் ஏன்னா இங்க நம்ம எந்த பணத்தையும் கையில கொண்டு கொடுக்கறதோ சிஸ்டம் நமக்கு கையிலயோ திரும்பி தரதில்ல நீங்க ஒரே ஒரு டைம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் கட்டுறதும் நம்மளோட கூகுள் பே போன் பே பேடிஎம் என்ன சொல்ல ஆன்லைன் ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பர் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அதே போல சிஸ்டமும் சார் எனக்கு இன்னைக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பேமெண்ட் வந்துருக்கு சார் ஐயாயிரம் ரூபாய் எனக்கு காசா கொடுத்துருங்க அப்படிங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய உங்க நேம்ல அஞ்சு பர்சன்ட் டிடிஎஸ் பிடித்து பத்து சதவீதம் மெயின்டைன் சார்ஜ் போக மீதி தான் உங்களுக்கு வரும் அது எல்லாமே ப்ராப்பர் கேவிசி அப்டேட் பண்ணிருக்கணும் பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் பேங்க் விட்ரா பண்ண முடியும் அதனால எல்லாருமே என்ட்ரி பண்ணும் போதே கேஒய்சிய அவசியம் பண்ணிருங்க கேஒய்சி நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாளானைக்கு பண்ணிக்கலாம் இல்ல என்ட்ரி முடிச்ச உடனே கையோட அந்த ஒரு நிமிடம் வேல என்ட்ரி பண்ற ஒரு நிமிஷம் கேஒய்சி அப்டேட் பண்ற ஒரு நிமிஷம் அதிகபட்சம் மூணு நிமிஷம் தான் சார் மூணு நிமிஷத்துல ரெண்டு வேலையும் முடிச்சலாம் என்ட்ரியும் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுல படிச்சு இருக்கணும் ரொம்ப அனுபவசாலியா இருக்கணும் ரொம்ப திறமசாலி எல்லாமே இல்ல ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஒரு டைம் நீங்க வந்து அத பண்ணிட்டா உங்க எல்லாருக்குமே அந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நெக்ஸ்ட் கிப்ட் வவுச்சர் கிளப் இத இத பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் நெக்ஸ்ட் ரேங்க் அப்கிரேட் இன்கம் ரெண்டு பேரையாவது நீங்க அவசியம் அறிமுகப்படுத்தியே ஆகணும் சார் நீங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரேடையும் யூனிட்டி மாலில் வந்து இருக்க எல்லா கிரேடையும் நீங்க அடையணும் என்றால் அவசியம் ரெண்டே ரெண்டு நபர்களையாவது நீங்க அறிமுகப்படுத்தி தான் ஆகணும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா பணம் நீங்க உங்க கையில இருந்து போடக்கூடிய தகுதி உங்ககிட்ட இருக்கணும் போ பணம் போடுறது மட்டும் விஷயம் இல்லை என்ட்ரி ஆக்டிவேட் பண்றது மட்டும் விஷயம் இல்லை இரண்டே இரண்டு நபர்களையாவது நீங்க அறிமுகப்படுத்தி எத்தனை வேணாலும் பண்ணுங்க உங்க சாய்ஸ் ஆனா அவசியம் இரண்டு பேர் நான் யாரையுமே நான் அறிமுகப்படுத்த மாட்டேன் சார் எனக்கு ஊருக்குள்ள யாரையுமே தெரியாது சார் அப்படி யாராவது ஒருத்த நீங்க சொன்னீங்கன்னா தயவு செய்து உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லை உங்க நீங்க அக்கௌண்ட் பாக்குறவங்களும் சரி சொல்லும் போது தெளிவா சொல்லி பண்ணுங்க உண்மையை உறக்க சொல்லுங்க நான் உனக்காக என்ட்ரி போடுறேன் நான் இது எனக்கு தேவையில்லை இந்த பணம் எனக்கு வந்து இந்த பிசினஸ் தேவையில்லை உனக்காக என்ட்ரி போடுறேன் அந்த மாதிரி யார்ட்டையும் வாங்கிறாருங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாங்கன்னா இரண்டு நபர்களையும் தகுதி உடைய இரண்டு நபர்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நபர்கள் அவசியம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நபரை கிரியேட் பண்ணிட்டாவே ரெண்டு பேரை நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டா நீங்க பிரான்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டாவது நிலையான பிரான்ஸுக்கு போயிருங்க அப்படி போகும்போது ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து ஐநூறு ரூபா ரெண்டு நபர்கிட்ட இருந்து ஐநூறு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு உண்டு ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து ஐநூறு ரூபா ரெண்டாவது ஆள்கிட்ட ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா உங்களுக்கு உண்டு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் வாங்கினது மட்டும் இல்லாம நீங்க பிரான்ஸ் அப்படின்ற நிலைக்கும் போயிருங்க இரண்டாவது நிலையான பிரான்ஸ் அதுக்கும் போயிருங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட்டி மாலில் ஆறு கிரேடு இருக்கு சார் ஆறு கிரேட் நண்பர்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள்ட்டினம் 
தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட இந்த ஆறுல ஆறு கிரேட நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் அசோசியேட் செகண்ட் பிரான்ஸ் தேர்ட் சில்வர் ஃபோர்த் கோல்டு பிப்த் பிளாட்டினம் சிக்ஸ்த் டைமண்ட் இது நீ எல்லாரும் ஆள் மனதில் பதினும் உங்களுக்கு முதல்ல என்ன கிரேடு இருக்குன்றது முதல்ல கிரேடு முதல்ல பண்ணிக்கணும் ஒன்னாங்களை சேர்ந்தா ஒன்னுல இருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் பிப்த் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதே போல இதுல நம்ம பிஸ்னஸ் சம்பாதிக்க வந்திருக்கோம் சம்பாதிக்க வந்த இடத்துல இந்த ஆறு நிலை ஆறே ஆறு கிரேடு முதல்ல நம்ம மனசுல பதிஞ்சுக்கணும் வாழ்த்துக்கள் நெக்ஸ்ட் ல வந்து ஆக்டிவ் அசோசியேட் ஒரு லெவல் ஒரு ஆளை நீங்க முதல்ல ஆக்டிவ் அசோசியேட் நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க கீழே ஒரே ஒரு நபரை அறிமுகப்படுத்தினா உங்கள் சார்பா டைரக்ட் உங்க டைரக்ட் ரெஃபரல ஒரு ஆள் வந்தாலே உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் செகண்ட் நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சு இங்கதான் நீங்க நோட் பாயிண்ட் ரெண்டு லெவல் செகண்ட் லெவல்ல நீங்க அறிமுகப்படுத்தினால அடுத்த ஆள் அறிமுகப்படுத்தும் போது ரெண்டாவது நிலையில பிரான்ஸ்ல இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரும் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் உடனே வந்துடும் ரெண்டுல இருந்து அடுத்த ஆறு வரலும் கிரேடு உங்களுக்கு கீழே எப்ப அப்கிரேட் ஆகலாம் அப்ப உங்களுக்கு வரும் இரண்டாவது நிலை பிரான்ஸ்ல ஆயிரம் ரூபாய் மூன்றாவது நிலை சில்வர்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நான்காவது நிலை கோல்டுல எட்டாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாவது நிலை பிளாட்டினம்ல ஒரு நபர்ட்ட இருந்து அறுபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் எல்லா கிரேடும் ஒரு நபர்ட்ட தான் ஆறாவது நிலை டைமண்ட்ல இருந்து பத்து லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் டென் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எல்லாமே பெர் ஹெட் ஒரு நபர்ட்ட இருந்து கிடைக்கும் நீங்க ஒரே ஒரு ஆள் அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஆளு ஒரு பத்து பேரை கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அந்த ஆளு பேசாம இருந்தாலும் கொண்டு வரக்கூடிய பத்து நபர்கள் வந்து முத்தான பத்து பேர் வந்துட்டா உங்களுக்கு ரெண்டாவது நிலையில பத்து பேர் வந்துருக்காங்க அந்த பத்து பேர் செய்யக்கூடியது அனைத்துமே உங்களுக்கு இரண்டாவது நிலை மூணாவது நிலை ஒரு லெவல் போனாலும் யூனிட்டி மேல நமக்கு இன்கம் இருக்கு இதையும் நீங்க ஒரு லெவல் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல எவ்வளவு வரும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஐநூறு ரெண்டாவது நிலை ஆயிரம் மூன்றாவது நிலை இரண்டாயிரம் நான்காவது நிலை எட்டாயிரம் அஞ்சாவது நிலை அறுபத்தி நாலாயிரம் ஆறாவது நிலை பத்து லட்சத்தி இருபத்தி நா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இதுவும் ஒரு லெவல்ல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்றத நீங்க தெல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் கிரேடும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல ஒரு ஒரு கிரேடுக்கு நமக்கு வரக்கூடிய இன்கம் என்னன்றது நீங்க தெல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு டூ மேட்ரிக்ஸ்ல அவசியம் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் யூனிட்டி மால்ல வந்து நீங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் டூ மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டு பேரையாவது நீங்க அறிமுகப்படுத்தி ஆகணும் லெவல் ஒன்னுல ரெண்டு பேரை அறிமுகப்படுத்தும் ஆயிரம் ரூபா வருது லெவல் டூல ரெண்டு பேர் நான்கு ஆகும் போது நாலு பேர் நாலு நாலு பேர் மூலியமாக நாலாயிரம் ரூபா த்ரீல ஒரு ஆள்ட்ட வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா எட்டாயிரம் ரூபா நாலு ரெண்டு எட்டாயிரம் ரூபா எட்டு பேர்ல இருந்து எட்டு பதினாறாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் எட்டாயிரம் ரூபான்னு போட்டிருக்காங்க பதினாறாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஃபோர்த்ல வந்து ஒரு ஆள்ட்ட வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடாது எட்டாயிரம் ரூபா ஃபிஃப்த்ல ஒரு நபர்ட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பேர்ட்ட இருந்து அறுபத்தி நான்கு ஆயிரம் ரூபாய் கிடையாது டூ மேட்ரிக்ஸ் போனாவே ப்ராப்பரா அவரவர்கள் அவர்கள் வேலையை செஞ்சாவே நமக்கு அஞ்சாவது நாள்ல முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வருவாங்க ஒரு நபர்ட்ட இருந்து அறுபத்தி நாலு ஆயிரம் ரூபாய் வரும் ஆறாவது நிலைக்கு அடுத்து கிரேடே இல்ல சார் அறுபத்தி நாலு பேர்ட்ட இருந்தும் ஒரு நபருக்கு பத்து லட்சத்தி இருபத்தி நாலு ஏன் தெரியுங்களா அந்த அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து அப்கிரேடு இல்ல பத்து லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் ஒரு நபர்ட்ட இருந்துடும் நண்பர்களை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வந்து திறமையில உங்களுக்கு இருபது பேரோ முப்பது பேரோ ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ எத்தனை பேர் கிரியேட் பண்றீங்களோ அத்தனையும் அப்படியே மல்டிப்ளை 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 ஆகி ஒரு ஆறு லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேரோ இருபதாயிரம் பேரோ வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னா கொடுக்கற தெய்வம் எங்க இருந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சார் அவ்வளோ பணம் இந்த யூனிட்டி மேல நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் சாத்தியம் கண்ணு முன்னாடி நமக்கு தெரியுது இத நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்ணு முன்னாடி நமக்கு தெரியுது ஒரு ஒரு லெவலையும் எவ்வளவு ஆட்கள் வருவாங்க அந்த ஆட்கள் மூலியமா நமக்கு இன்னைக்கு இல்ல சார் என்னைக்கு நடந்தாலும் காசு தானே இன்னைக்கு இல்ல அது என்னைக்கு வந்தாலும் நமக்கு காசு அந்த மாதிரி இந்த லெவல்ல வந்து நீங்க வந்து இன்னைக்கே அறுவடை பண்ணி இன்னைக்கே ஊற விட்டு ஒண்ணு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா இந்த லெவல்ல நீங்க வந்து அப்படியே பிளாட்ஃபார்ம புல் பண்ணி ஆறு லெவல்ல நீங்க ஃபுல் பண்ணிட்டாவே நினைச்ச
இதே போல லெவல் இன்கம் சார் இந்த ஆறு லெவல் அப்கிரேட் இன்கம் இல்லாம லெவல் இன்கம் லெவல் இன்கம் எப்படின்னா இருபத்தோரு லெவலுக்கு இருக்குது ஒரு ஐடி கொடுக்கறது மூலியமாக உங்களுக்கு மூணு லெவல் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அடுத்த ஒரு ஐடி கொடுக்கும் போது மூணு லெவல் போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் உங்களோட இருபத்தோரு லெவலுக்கு அடுத்த ஒரு ஐடி கொடுக்கும் போது ஏழு எட்டு ஒன்பதுக்கு அடுத்த லெவல் வரும் அடுத்த ஒரு ஐடி நீங்க கொடுத்த டைரக்ட் ஸ்பான்சர் உங்க டைரக்ட்ல அடுத்த ஒரு லெவல் கொடுக்கும் போது அடுத்த பத்து பதினொன்னு ரெண்டு லெவலுக்கு வரும் அடுத்து பதினொன்னு பன்னெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணுல உங்களுக்கு எல்லாமே லெவல் ஒண்ணுல வந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நீங்க ஒரு நபர் அறிமுகப்படுத்தும் போதே ஐம்பது ரூபா மூணாவது ஒரு ஆள் ஒரு ஐடிய கொடுத்தாவே மேல இருக்க இருபத்தோரு பேருக்கு போகும் ஒரு லெவல் ஒரு ஆளை கொடுத்தாவே ஐம்பது ரூபா அடுத்த ஆளை கொடுத்தா அடுத்த மூணு லெவலுக்கு நாற்பது ரூபா அடுத்த ஒரு ஆளை கொடுத்தா அடுத்த மூணு லெவலுக்கு முப்பது ரூபா அடுத்த ஒரு ஆள் கொடுத்துரா அடுத்த ரெண்டு லெவலுக்கு இருபது ரூபா அடுத்த ஒரு ஆளை கொடுத்துரா ஒரு ஆள்ட்ட வந்து பத்து ரூபா நண்பர்களே நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா முதல்ல இரண்டு நபர்கள் நம்ம செய்யக்கூடிய நம்மளோட அப்கிரேடுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த லெவல நீங்க முடிச்சிட்டோம்னா பெருமூச்சு விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இருபத்தோரு லெவல்ல யாரு எங்க வேலை பார்த்தாலும் காசு இன்னொன்னு சொல்றேன் யூனிட்டி மேல முழு மனதோட வர்றவங்க ஏழு நாள் டைம் எடுத்துங்க திங்கள் வாரத்துல எப்படி ஏழு நாள் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ ஏழு வாரத்துல ஏழு நாள் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த ஏழு நாள்ல உங்க டைரக்ட்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபரை நீங்க ஏழு நாள் கொண்டு வந்து அந்த முத வாரம் சார்ஜ் ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எனர்ஜி ஃபுல்லா இருக்கும் யூனிட்டி மன்ற மைண்ட் செட் ஆச்சுன்னா எனர்ஜி ஃபுல்லா இருக்கும் ஏழு நாள்ல ஏழு பேரை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு எட்டாவது நாள்ல இருந்து இறைவனுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு உங்க டீமுக்கு அந்த உங்க டீம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க் போங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஒன் டு ஒன் பேச ஆரம்பிங்க அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் மாதிரியே இதையும் ஒன் டு ஒன் பேசி இந்த மக்கள் மத்தியில புரிய வச்சிங்கன்னா ஆறு மாசம் போதும் சார் உங்க லெவல்ல இன்கம் என்ன இன்கம் எப்படி எடுக்க முடியுன்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சீரியஸா சின்சியரா வேலை பார்க்கணும் யாரா இருந்தாலும் ஏழு நாள் முதல் வாரம் என்னைக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அதுல இருந்து அன்னை தேதி கவுண்ட் பண்ணிங்க அன்னை தேதியில இருந்து ஏழாவது நாள் உங்களுடைய டைரக்ட் ஏழு ரெஃபரல் பினிஷ் பண்ணிடுங்க நான் இது நான் உங்களோட உரிமையா சொல்றேன் ஒரு நண்பரா சொல்றேன் ஒரு வெல்விஷரா சொல்றேன் ஏழு நாள்ல ஏழு பேரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எட்டாவது நாள்ல இருந்து உங்களுடைய டீம் சப்போர்ட் நீங்க உங்களுடைய டீமுக்கு உங்களுக்கு கீழே இருக்க கிரவுண்ட் ஒர்க் ஏன்னா அதுக்கடுத்து நமக்கு நேரம் இருக்கா சார் நேத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு காலையில இருந்து சாயந்தரம் பேசி 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 வாயே வழி எடுத்துருச்சு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது பேசிதான் ஆகணும் பேசி என்ட்ரி எடுக்க வேண்டியதா இருக்குது அப்போ இனிமே நம்ம என்ன கிரவுண்ட் ஒர்க் போக முடியாது கிரவுண்ட் ஒர்க் போக முடியாது இதே தான் உங்களுக்கும் அமையும் டீம் அதிகம் போக 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 உங்க டைரக்ட் ரெஃபரல் நான் வந்து நீங்க நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் நாளானைக்கு பாத்துக்கலாம் நீங்க வச்சிருப்பீங்க அத போய் பாக்குறதுக்கு நேரம் இருக்காது நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க ரெஃபரல் நிறையவே இருக்கும் அத போய் பார்க்க நேரம் இருக்காது ஏன்னா டீம் டீம் சர்வீஸ் டீம் பெருசாயிடும் டீம்க்கு நீங்க சர்வீஸ் பண்ணி ஆகணும் கால்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப டீம் தான் நீங்க பாக்கணும் எடுத்த உடனே அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஏழு பேரை யார் முடிச்சு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறீங்களோ நீங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் சாட்சியாக நீங்க ஏழு பேரை மட்டும் ஏழு நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க கடவுள் உங்களுக்கு துணையா இருப்பாரு நண்பர்கள் யாரையுமே நீங்க இந்த யூனிட்டி மேல வந்து சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிரே நெக்ஸ்ட் உங்கள் அணியில் இருபத்தோரு நிலை வரை முதல் ரெண்டு அறிமுகத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபா கிடைக்கும் பிரான்ஸ் என்ற வர்றீங்க அடுத்த மூணாவது யார் ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தாலும் இருபத்தோரு லெவலுக்கு போதும் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய முதல் இரண்டு என்ட்ரிக்கு உங்களுடைய அப்கிரேடுக்கு போயிடும் மூணாவது யாரா இருந்தாலும் ஓகே யார் ஒருத்தர் மூணாவது ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றாங்களோ அந்த நிமிடத்துல அவங்களையும் சேர்த்து மேல இருக்க இருபத்தோரு பேருக்கு அந்த நிலை அந்த லெவல் இன்கம் உடனே போய் சேர்ந்துடும் வாழ்த்துக்கள் நெக்ஸ்ட் நீங்க ஒரு நபலை அறிமுகம் செய்தால் நாலு லெவல் இதே தான் 
ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேரக்டு அதாவது ரெண்டு பேர் முதல்ல சொன்னதா சார் ரெண்டு பேர் போக மீதி மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அஞ்சு பேர் அஞ்சு டேரக்டு நீங்க பண்ணணும் அதுதான் முதலே சொன்ன ஏழு பேர் ஏழு டேரக்ட்ல ஏழு பேர் கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டியது ஒரே வாரத்துல வச்சுட்டா இருபத்தி ஒரு லெவலோட அடுத்த ஒரு லெவல் வந்துட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு லெவலுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டர் ரெண்டு லெவல் அந்த மாதிரி எல்லா லெவலுக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்கம் இருபத்தி ஒரு லெவலோட இன்கம் வேணும் என்றால் நீங்க உங்க டேரக்ட்ல ஏழு பேரை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ரெண்டு பேர் அஞ்சு பேர் போதும்பாங்க ரெண்டு நான் சொல்றேன் நான் ரெண்டு பேர் ஏன்னா இன்கம் சம்பாதிக்குது அங்க வந்திருக்கோம் இரண்டு பேரை அறிமுகப்படுத்தணும் உங்க அப்கிரேட் அடுத்த அஞ்சு பேர் அஞ்சு ஏழு பேர் செய்யணும்னு முடிவோட வாங்க ரெண்டு டேரக்ட் எட்டு லெவல் அடுத்த மூணாவது டேரக்ட் கொடுக்கும்போது பன்னெண்டு லெவல் ரெண்டு நாலு பிளஸ் நாலு 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 நாலா அடுத்த ஒரு டேரக்ட் கொடுக்கும்போது பதினாறு லெவல் அடுத்த ஒரு டேரக்ட் கொடுத்தா இருபத்தி ஒரு லெவலுக்கு நமக்கு இன்கம் அந்த இன்கம் சிறு துளி பெருவெல்லம் இது சாதாரணமா நினைக்காதீங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு மாற்றத்தை இந்த சின்ன இன்கம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தாக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் ஒரு ஒரு அற்புதத்தையும் உண்டு பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஷாப்பர் கேப் இதை பத்தி நம்ம இதை இப்போதைக்கு வேண்டாம் நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் எல்லாம் உள்ள வாங்க அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே நமக்கு லைவ்ல இருக்கு எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிடும் நண்பர்களே கடைசிக்கு தருவாயில வந்துட்டோம் இன்னும் ரெண்டே நிமிடம் ரொம்ப என்ட்ரி ஃபீ ரொம்ப எளிமை டைரக்ட் ரெஃபரல் ஐநூறு மூணாவது என்ட்ரியில இருந்து ஐநூத்தி ஐம்பது நம்ம கிடைக்குது இரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்ரு செவன் எப்போ வேணாலும் நீங்க பேமெண்ட் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் வவுச்சர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ ப்ரொமோஷன் நீங்க வந்து உங்க வேலையை மட்டும் செய்யுங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் ட்ரெயின் கிளம்புனா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா காஷ்மீர் போய் சேரும் உங்க வேலை என்னன்னா நீங்க ஆட்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு நீங்க வந்து அப்படியே போயிட்டே இருங்க ரேங்க் ஆட்டோ அப்கிரேட்ல டைமண்ட் வரல நமக்கு வந்து ஆட்டோ அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே அப்கிரேட் ஆயிரும் அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து பாஸ்கர் சார் இருக்காரு என்னோட சீனியர் பாஸ்கர் சார் அப்படின்னா ஆஹ் பாஸ்கர் சார் அந்த நான் நான் வந்து அவரை பா பாஸ்கர் சாருக்கு என்ன ஓவர் லுக் பண்ணி நம்ம டீம கொண்டு போனாலுமே நாலு மூணாவது நிலையான சில்வர் நிலை போயிட்டா கூட அந்த பிரான்ஸ் சில்வர் ஹோல்டுல தான் இருக்கும் அவர் என்னைக்கு அந்த கிரேட் அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல் பாயிண்ட் என்னைக்கு அந்த கிரேட் அவர் அடையிறாரோ இன்னைக்கு இரண்டாவது நிலையில அவர் ஒரு பத்து பிரான்ஸ் வந்திருக்காங்க அவரு பிரான்ஸ் நிலை அடையாம இருக்கிறாரு அப்போ என்னைக்கு அடையிறாரோ அப்படியே ஹோல்டு வேலை வந்து வந்துடும் அதுக்காக வெயிட் பண்ண வேணாம் அப்படி எல்லாம் யாருமே வெயிட் பண்ண வேணாம் உங்க வேலைய நீங்க ஏழு பேர் செய்ய வேண்டிய வேலை ஏழு நாட்கள்ல எப்படி சூரியன் தன்னைத்தானே நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருக்குதோ சந்திரன் எப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கோ இயற்கை அனைத்தும் எப்படி இயங்குதோ அதே போல யூனிட்டி மால்ல நீங்க வந்து ஏழு பேரை கொடுக்கறத ஏழு நாள்ல முடிங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ண முடியும் வாழ்த்துக்கள் நெக்ஸ்ட் நண்பர்களே உங்களுக்கு யூனிட்டி மால் வாய்ப்பை கொடுத்தவருக்கு நீ உடனே தொடர்பு கொண்டு நன்றியும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பெரிய லெவல்ல முன்னேறுங்க